Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Команда новоизбранного президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России. Произойдет это сразу после вступления Байдена в свои полномочия, пишет Рейтерс. В публикации уточняется, что команда Байдена разработала несколько санкционных пакетов, и Байден должен будет выбрать один из них. По мнению журналистов Рейтерс, ответ США будет достаточно сильным и создаст серьезные экономические, финансовые и технологические потери для российских киберзлоумышленников и тех, кто курирует их работу. Он добавил, что основная цель команды Байдена – создать эффективный механизм, который позволил бы в будущем сдерживать и снижать вероятность кибершпионажа. Отмечается, что в настоящее время эти обсуждения носят теоретический характер, так как команде демократа еще предстоит получить доступ ко всем сведениям, перенять власть от команды республиканца Дональда Трампа и начать работу, чтобы уточнить дальнейший образ действий. Ранее американские СМИ сообщили о том, что хакеры провели масштабное вторжение в компьютерные системы госведомств в США при помощи программного обеспечения фирмы SolarWinds. Власти США утверждают, что среди пострадавших были Министерство обороны и финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Помимо этого могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности. Но Минэнерго утверждает, что управление не было атаковано. Отметим, что СМИ оценили ущерб от кибератаки. По данным агентства Bloomberg, пострадали не менее 200 организаций, в том числе госучреждения и компании. Хакеры якобы пытались похитить учетные данные пользователей. Источники агентства не называют наименование учреждений, которые пострадали. Нынешние власти США в лице пока еще действующего президента страны Дональда Трампа не уверены в том, что именно Россия совершила кибератаку. Трамп заверил, что в настоящее время все под контролем, а масштаб кибератаки значительно преувеличен в фейковых СМИ. «Россия, Россия, Россия – это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстремные СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай. Он мог», – написал Трамп на своей странице в Твиттер. Но это утверждение не понравилось его однопартийцу Миту Ромни. Сенатор был разочарован реакцией президента на инцидент. Он выразил мнение, что у Трампа есть слепое пятно относительно России. Хотя сам глава государства это отвергает и утверждает, что ведет самую жесткую политику в отношении России по сравнению с другими лидерами США. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.